Construction ng kanyang biumanoy dating kasintahan na si Sarah Balabagan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin naglabas ng komento ang GMA News anchor na si Arnold Clavio patungkol sa revelasyon ng kanyang biumanoy dating kasintahan na si Sarah Balabagan. Wala ding inilabas na pahayag ang pamunuan ng GMA Network patungkol dito at tila tahimik ang lahat sa istasyon patungkol sa isyo ni Clavio. Kaya saad na mga netizens ay tila pinagtatakpan umano ng pamunuan ng GMA Network ang maling gawain ng kanilang tauhan. Halos mag-isang linggo na matapos ibulgar ni Balabagan ang dati nilang relasyon ni Clavio noong 1996 na nagbunga pa ng isang sanggol. Umabot ng mahigit dalawang dekada ang sekreto ni Sara Balabagan dahil pinalaan o mano siya ni Arnold Clavio noong sila'y magkarelasyon pa na kahit anong mangyari wala dapat pumanong aminan na magaganap. Labi noon at kakauwi pa lang sa Pilipinas matapos itong manatili sa piitan sa United Arab Emirates ng tatlong taon. Habang si Clavio naman ay tatlumpot dalawang taong gulang noon. Isa o mano si Arnold Clavio sa nag-cover ng kanyang istorya noong umuwi siya ng Pilipinas. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkaroon sila ng relasyon hanggang sa nabunti siya nito. Kamakailan lang ay ginulat nga ni Sarah ang mga netizens sa kanyang matapang na revelasyon na si Arnold Clavio nga ang punay na ama ng kanyang panganay na anak. Dito niya idinitalye ang mga pangyayari. Tila hindi naman apiktado si Clavio at tuloy pa rin ang kanyang normal na buhay kahit na inuulan siya ng batikos ngayon sa social media dahil sa ginawa nito. Dahil nga ba pinagtatakpan siya ng kanyang home network, Iba ang tagline nila ay walang kinikilingan, servisyong totoo lamang. Pero bakit naging servisyong takipan lamang? Panat na mga netizens na tila dismayado sa nakakabinging katahimikan ng GMA Network. Sa kanyang Instagram stories ay makikitang pumunta sa barberia si Clavio at tila natuwa naman ang news anchor sa kinalabasan ng kanyang gupit. Kaya naman, hindi nakapagpigil ang ilan sa mga kilalang manunulat at journalist na batikusin si Arnold Clavio na tila pinagkibit-balikat lamang ang mga pangyayari at di umunoy deadma lamang sa issue. Ayon pa kay Crescent Laurita Chu, quote, I don't mean to be mean, but pwede bang gupitan ng week or hindi ba siya nakawig? Sabi niyo nakawig, unquote. Saad naman ng retiradong Batikang journalist at kilalang DTS supporter na si Jay Sonsa sa kanyang Facebook post. Toad, GMA, buong pusong naglilingkod sa Pilipino. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lang. Your news and program presenter is being pinpointed by a victim of corruption of minor and child abuse as defined in Republic Act 7610. It has been seven days and you choose to remain silent. Your chairman and other corporate officials are held in high esteem and revered men and women of laws, members of the bar, and industry leaders, and co. Hindi rin nagpahuli si Mark Lopez na kilalang supporter din ng Pangulong Duterte at ayon pa sa kanya, co. Seriously, wala bang statement from media organizations regarding Arnold Gladio's blatant abuse of his media credential? Is it because yan ang kalakaran? Saksihan nating muli ang matapang na revelasyon ni Sarah Balabagan sa kanyang Facebook Live na nagbigay ng kasagutan sa mga haka-haka sa tunay na ama ng kanyang panganay na anak. Ang ama po ng panganay ko ay yes, si Arnold Clavi po. Ano, siya po yung ama ng panganay ko. Okay? Nagkakilala po kami ni Arnold Clavi noong pong ako po ay nakapii pa sa LA Central Jail dahil dinalo po nila ako doon kasama po si um, Mr. William Gachayan siya po yung nagbigay na o nagbunit ng 40,000 US dollars para sa blood money at um, kasama po nila doon si Arnold Gario si Ayun uh, Lino po ko po si Kuya Peter Singh at isa pa pong uh, veteranong broadcaster o uh, reporter na uh, nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Ano? 
So sila po yung uh, bumisita sa akin doon. So doon po ako po unang nakita si Arnold. So naging close po kami ni Kuya Arnold, kung tawagin ko siya noon. At uh, dahil po nung pag uwi ko po dito sa Pilipinas, uh, dyan sa Pilipinas, noong August 1, 1996, isa po siya sa nag-cover noong, uh, uh, noong kaso ko, noong pag uwi ko, even sa pag uwi ko sa probinsya, in, in fact, naging exclusive pa nga niya. Ano? Uh, dahil hindi nakasama yung isang mm, reporter sa kabilang station <coughs> in Iwan, sa so, Channel 2, in Iwan nila. Okay? Um, so, kaya po kami naging close. So, kuya, 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 Falcon, ngayon sa lahat ng mga nakakakilala at personally kay Arnold Fabi, alam niyo po kung gano'n po siya katingkoy. Ano, uh, hindi naman po yung mukha niya kung hindi po eh, uh, yung po talagang yung sense of view mo niya, kahit yung iyak ako, kahit malungkot ako, napapatawa niya po ako. So, Just imagine po, no, nagaling ako sa kulungan kung gano'n po ako ka-vulnerable nun. Pero hindi ko po i-justify kung ano po naging uh, nagawa ko po. So in short po, naging um, close po kami niya, uh, uh, Kuya Arnold po siya aking tawagin noon. At alam niyo po, isa po siya, uh, oh, siya po yung isang tao na ka po kauna-una ang pagkakataon na nagpasya sa akin, ano, sa Manila o sa Manila at uh, siya din po yung kaunaw ng tao na nagyaya sa akin manood ng sini, nagdala sa akin manood ng sini sa Manila, so ako na po po tuwang tuwa, napakabait naman yung kuya ano, at um, yun na nga po, hindi po po, uh, ayun po pala so marami pa po ang kwento pero ayaw ko po yung kwento ngayon ano, uh, so ayun lang po yung naamin ko na si ano po abit yung tatay na panganay ko po ang anak at um, Ano po po, nagkasala po ako at saludo po ako sa kanyang may bahay, sa kanyang asawa. Dahil, um, uh, nung malaman niya yung totoo, talaga nag, uh, you know, uh, sinuportahan niya si Ano. At hindi lamang po kung bakit ko inaanoan po yung uh, asawa ni Ano Claudio. In fact, siya pa po yung nag-reach out sa akin sa messenger at nag-message siya sa akin. Ito ang sabi niya sa message, Sarah, I forgive you. At yun din po naman yung prayer ko nung paman, muna ko nung nakakilala ko sa Panginoong prayer ko na sana magkaroon na ako ng pagkakataon na makausap siya para makapagingin ako ng forgiveness sa kanya. Dalalang ko naman po, kahit bata ako noon, marami ako po yung ganito yung mga dahilan para i-justify yung mga pangyayari. At hindi na po, no? Masa yung ang hindihan ko po na yun po ay kasalanan, nagkasala ako sa kanya, you know, uh, nasaktan ko siya, yung pamilya niya at the time. So, Uh, nagpapasalamat ako dahil is, siya yung mag-reach out sa akin sa messenger at nagpasalamat po ako but gusto ko pong uh, samantalain ito ang pagkakataon ito na again uh, sa asawa ni Arnold Claudio sige na pata uh, uh, patawarin mo ako sa uh, naging um, kung nasaktan ko yung damdamin mo ng mga panahon na uh, ang may relasyon kami ni Arnold mga 1996 uh, at uh, sa ganun din po sa mga anak ni Arnold Uh, uh, patawarin niyo ako dahil uh, you know, ano, nasaktan ko kayo, nasaktan ko ang uh, nanay niyo. Um, I mean, uh, sorry din sa anak ko, sa pangalay ko dahil, you know, uh, kumbaga, lu uh, lumabas siya sa mundo na ganun yung sitwasyon. Okay, um, maraming nagtatanong sa akin, bakit uh, ang, uh, naitago mo? Alam niyo po, Magmula na magkaroon po kami ng relasyon ni Arnold, ang payo niya sa atin ang God is walang aminan. Yun agad yung ano. Kahit ano mangyari, huwag kang haamin. So yun naman po, I was 17 years old nung, or, nung panahon yun. No? At um, talaga pong, um, you know, na, na, napaniwala niya ako. No? Um, but again, hindi ko justify yung kasalanan ko na nagawa. No? At um, Of course, humihingi din ako sa kapatawaran sa 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 nanay ko na, na talaga nasaktan ko ng PTS, no? Uh, pinagtanggol ako, pinagtakpan ako sa mga kapatid ko. Uh, patawarin niyo rin po ako. At uh, alam niyo po, sa totoo lang, nakapag-move on na ako. Um, napatawad ko na noon paman si Arnold Clavio. Uh, lalo na po nung nakakilala ako sa Panginoon. Na to by God's grace, ano? Hindi po madali magpatawad. But uh, by God, just napatawad po siya, napatawad po siya dahil po, of course, kailangan ko po yung gawin dahil po 
para makapag, uh, you know, ma ma makapag-move na na ako. And thank God, as I said kanina, masaya na po sa buhay ko ngayon. But kailangan ko lang mong pulinawin ngayon dahil kagaya din po na sinabi ko kanina, hindi habang buhay, ay hindi habang panahon ay buhay ako para kapag may mga lumalabas sa ganitong isyo ay naikukurit ko sa mga anak ko o sa pag-isa, sa pag mga kaibigan. So, kaya po, once and for all, yung po, ang totoo po yun, si Arnold Clavio, yung, um, tatay po ng pangalan ko. 